ஹலோ வணக்கம் இன்னைக்கு நம்ம மேத் புத்தா கிளாஸ்ல பார்க்க போறது செட் ஆப்ரேஷன்ஸ் கணங்களின் செயல்பாடுகள் ஸோ நம்ம சின்ன வயசுல மேக்ஸ் கத்துக்க ஆரம்பிக்கும் போது நம்பர்ஸ் வச்சு படித்தோம் ஃபர்ஸ்ட் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் அந்த மாதிரி பேசிக் நம்பர்ஸ் கற்றுக்கிட்டோம் ஆனால் வெறுமான நம்பர்ஸ் கற்றுக்கிட்டு நம்மளுக்கு நிறைய யூஸ் இல்லை ஸோ அதனால தான் வந்து அந்த நம்பர்ஸ் வச்சு என்னென்ன ஆப்ரேஷன்ஸ் பண்ணலான்றது வந்து நம்மளுக்கு சொல்லி கொடுத்தாங்க அதாவது சப்ராக்ஷன் ஆஃப் டூ நம்பர்ஸ் டிவிஷன் ஆஃப் டூ நம்பர்ஸ் அடிஷன் மல்டிபிளிகேஷன் அந்த மாதிரி பேசிக் கான்செப்ட்ஸ் ஆப்ரேஷன்ஸ் ஆரம்பித்தோம் அதுக்கப்புறம் அட்வான்ஸ் ஆப்ரேஷன்ஸ்லாம் வந்து கற்றுக்கிட்டோம் அல் ஜீபிரா அந்த மாதிரி கான்செப்ட்ஸ்லாம் அதே மாதிரி தான் வந்து இப்போ டைப்ஸ் ஆஃப் செட்ஸ் நம்ம படித்தாச்சு இல்லை புரிஞ்சாச்சு ஆனால் வெறுமா அந்த டைப்ஸ் ஆஃப் செட்ஸ் படித்தோ இல்லை புரிஞ்சோ நம்மளுக்கு வந்து நிறைய யூஸ் கிடையாது அந்த செட்ஸு டைப்ஸை வச்சு நம்ம வந்து நிறைய ஆப்ரேஷன்ஸ் பண்ணலாம் ஸோ அது வந்து எப்படின்றது வந்து இந்த வீடியோவில் வந்து பார்க்கலாம் ஸோ அந்த செட் ஆப்ரேஷன்ஸ் படிக்கிறதுக்கு வந்து நம்ம வந்து ஒரு புது கான்செப்ட் பார்க்க போகிறோம் அந்த கான்செப்ட் வந்துட்டு நீங்கள் படிச்சிருப்பீங்க புரிஞ்சிருப்பீங்க அதுதான் வந்து வென் டயக்ராம் ஸோ இந்த மாதிரி நம்ம வந்து சர்க்கிள்ஸ் போட்டு அந்த வென் டயக்ராம் வச்சு நம்ம வந்து படிச்சிருக்கோம் ஸோ இது கண்டுபிடிச்சது யார் அப்படின்னா வந்துட்டு இவர் தான் இவர் பேர் வந்து ஜான் வென் இவர் வந்துட்டு எயிட்டீன் சிக்ஸ்டி சிக்ஸ் அந்த டைமில் தான் வந்துட்டு இந்த வென் டயக்ராம் கான்செப்டை வந்து கண்டுபிடிச்சார் ஸோ அந்த டைம்லேருந்து இந்த கான்செப்ட் வந்து ரொம்ப பிரபலமாக யூஸ் ஆகிருக்கு செட் ஆப்ரேஷன்ஸ் வந்து புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு ஸோ இந்த வென் டயக்ராம் வச்சு நம்ம எப்படி செட் ஆப்ரேஷன்ஸ் பண்ணலாம் அப்படின்றத வந்து பார்க்கலாம் ஸோ நம்ம ஃபஸ்ட் டைப் ஆஃப் செட் ஆப்ரேஷன்ஸ் பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி ஒரு கான்செப்ட் ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் கான்செப்ட் புரிஞ்சிக்க வேண்டியது இருக்கு அதுதான் வந்து யூனிவர்சல் செட் யூனிவர்சல் செட் அனைத்து கணம் அப்படின்னு சொல்லுவோம் தமிழில் இந்த டைப் ஆஃப் செட் வந்து நம்ம வந்து புரிஞ்சிக்க வேண்டியது இருக்கு ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட்டு இதை புரிஞ்சுக்கிட்டோன்னா நம்மளுக்கு செட் ஆப்ரேஷன்ஸ் புரிஞ்சுக்கிறது இன்னும் பெட்டர் ஈஸியாக இருக்கும் ஸோ ஒரு சிம்பிள் எக்ஸாம்பிள் ஒன்று எடுத்துக்கலாம் செட் ஏ இஸ் ஈக்குவல் டு அர்த் மாஸ் ஜூபிட்டர் ஸோ இது மூணும் வந்துட்டு ஒரு ஒரு பிளானட் சோலார் சிஸ்டமில் நம்ம சோலார் சிஸ்டமில் இருக்கிற ஒரு ஒரு பிளானட் அது உங்களுக்கு தெரியும் ஸோ இந்த மூணு பிளானட் வந்து நம்ம செட் ஏல இருக்கு அப்படின்ற ஒரு எக்ஸாம்பிள் எடுத்துக்கலாம் ஸோ ஜான் வென் அந்த வென் டயக்ராம் கண்டுபிடிச்சவர் என்ன சொல்கிறாருன்னா ஒரு செட்டை வந்துட்டு ஒரு சர்க்கிள் வச்சு எப்பவுமே வந்து நம்ம டினோட் பண்ணலாம் காட்டலாம் ஸோ நான் ஒரு சர்க்கிள் வரைகிறேன் இந்த சர்க்கிள்குள்ளே நான் வந்துட்டு இங்கே ஏ அப்படின்னு எழுதிடுறேன் ஸோ இப்படி போட்டோன்னா என்ன அர்த்தம்னா இதுதான் வந்து செட் ஏ அந்த சர்க்கிள் குறுக்கில் உள்ளே இருக்கிறது எல்லாமே வந்து அந்த செட் ஏக்குள்ளே இருக்குது அப்படின்றது அர்த்தம் ஸோ நம்ம எக்ஸாம்பிளில் வந்துட்டு அர்த் மாஸ் ஜூபிட்டர் இந்த மூணு வந்து செட் ஏல இருக்கு ஸோ நம்ம எக்ஸாம்பிளில் ஒரே ஒரு செட்டு தான் எடுத்துருக்கோம் ஸோ இந்த எக்ஸாம்பிளுக்கு வந்து யூனிவர்சல் செட் வந்துட்டு ஸோ யூனிவர்சல் செட் வந்துட்டு எப்பவுமே ஜான் வென் என்ன சொல்கிறாருனா ஒரு ஸ்கொயர் வச்சு காட்டுவோம் அந்த செட்டுக்கு வெளியே ஸோ எத்தனை செட் இருந்தாலும் அந்த அத்தனை செட்டுக்கு வெளியே நம்ம வந்து ஒரு ஸ்கொயர் போட்டோம்னா அதுதான் வந்து யூனிவர்சல் செட் ஸோ நான் இப்படி ஒரு ஸ்கொயர் வரைகிறேன் யூனிவர்சல் செட் வந்து எப்பவுமே யூ அப்படின்னு போட்டு காட்டுவோம் கேபிட்டல் யூ ஸோ நான் சொன்ன மாதிரி நம்ம நம்ம இந்த எக்ஸாம்பிள் வந்து ஒரே ஒரு செட்டு தான் எடுத்துருக்கோம் ஸோ ஒரு சர்க்கிள் வரைஞ்சு அதுக்கு வெளியே ஒரு ஸ்கொயர் போட்டோம்னா அந்த ஸ்கொயர் தான் வந்து இந்த பர்டிகுலர் செட்டுக்கான யூனிவர்சல் செட் ஸோ அந்த யூனிவர்சல் செட்டுக்குள்ளே என்னென்ன இருக்க முடியும் ஸோ நம்ம வந்து பேசுகிறது வந்து பிளானட்ஸ் ஆஃப் த சோலார் சிஸ்டம் அதை பற்றி நம்ம பேசிகிட்டு இருக்கோம் அதில் வந்து இந்த செட்டு ஏக்குள்ளே வந்து மூணு பிளானட் இருக்குது அப்படின்னு சொன்னோம் அப்போ யூனிவர்சல் செட்னா என்னென்னா யூனிவர்சல் செட் இஸ் ஆல் தி பிளானட்ஸ் ஆஃப் தி சோலார் சிஸ்டம் ஸோ யூனிவர்சல் செட்டில் அர்த் மாஸ் ஜூபிட்டர் அதை தவிர்த்து வந்து சேட்டன் அப்புறம் மர்க்கியூரி யுரேனஸ் நெப்டியூன் வீனஸ் ஸோ நம்ம சோலார் சிஸ்டமில் எட்டு பிளானட் இருக்கு டூ தௌசண்ட் சிக்ஸ் வரைக்கும் ஒம்பது பிளானட் இருந்தது அதில் வந்து ப்ளூட்டோ வந்துட்டு எடுத்துட்டாங்க ஸோ டூ தௌசண்ட் நைனுக்கு முன்னாடி நீங்கள் படிச்சுருந்தீங்கன்னா நான் படிக்கும்போது வந்து ஒம்பது பிளானட் இருக்கு அப்படின்னாங்க அதுக்கப்புறம் வந்து எட்டுன்னு மாற்றிட்டாங்க இன்னைக்கு இன்னைக்கு தேதிக்கு வந்து எட்டு பிளானட் இருக்கு சோலார் சிஸ்டமில் ஸோ ப்ளூட்டோ தவிர்த்து இந்த எட்டு பிளானட் வந்துட்டு இந்த யூனிவர்சல் செட்டில் இருக
அந்த செட்டை பத்தி பேசுற அந்த செட்டுக்குள்ள வேணா ஒரு பர்டிகுலர் செட் ஆஃப் எலிமெண்ட்ஸ் இருக்கலாம் அதாவது அர்த் மாஸ் ஜூபிட்டர் மட்டும் இருக்கலாம் ஆனா நம்ம பேசுறது வந்து சோலார் சிஸ்டமோட பிளானட்ஸ்னா யூனிவர்சல் செட்னா அனைத்து கணம் அதுல அனைத்து டைப்பான எலிமெண்ட்ஸ் என்னென்ன இருக்க முடியுமோ அதெல்லாம் வந்து யூனிவர்சல் செட்ல இருக்கும் அப்படின்றதும் அர்த்தம் இன்னும் ஒரு எக்ஸாம்பிள் பார்க்கலாம் ஸோ இன்னொரு செட் எடுத்துக்கலாம் நான் ஒரு சர்க்கிள் வரைகிறேன் இந்த சர்க்கிள்குள்ளே நான் வந்து இந்த செட்டு இந்த சர்க்கிளோட பேர் வந்து பி அப்படின்னு வச்சுக்கலாம் கேபிட்டல் பின்னு போட்டுருக்கேன் ஸோ இந்த செட்டோட பேர் வந்து கேபிட்டல் பி இதுக்குள்ளே நான் வந்துட்டு ஏ இ ஐ ஓ யூ இந்த அஞ்சு ஆல்ஃபபெட் எழுதுகிறேன் ஸோ இந்த அஞ்சு ஆல்ஃபபெட் நம்மளுக்கு வந்து தெரியும் இது வந்து அந்த நம்ம இங்கிலீஷில் இருக்கிற இருபத்தி ஆறு ஆல்ஃபபெட்டில் அஞ்சு வவல்ஸ் இருக்குது இருபத்தி ஒரு கான்சனன்ஸ் இருக்குது ஸோ நான் இந்த அஞ்சு வவல்ஸை வந்து நான் இந்த செட் பிக்குள்ளே எழுதிட்டேன் ஸோ இந்த செட் பிக்கு வெளியே நம்ம ஒரு யூனிவர்சல் செட் போடலாம் ஸோ நான் சொன்ன மாதிரி ஒரு ஸ்கொயர் இல்லை ஒரு ரெக்டாங்கிள் அப்படின்னா சொல்லலாம் அந்த செட்டுக்கு வெளியே போட்டு யூ அப்படின்னு எழுதிடுறேன் ஸோ இப்போ ஏஇஐஓயு அது வந்துட்டு அதை பற்றி நம் அதை பற்றி நம்ம வந்து பேசுகிறோம் ஸோ யூனிவர்சல் செட்னா என்ன இருக்கும் அப்படின்னா வந்துட்டு அந்த இங்கிலீஷ் ஆல்ஃபபெட்ஸ் எல்லா டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் ஆல்ஃபபெட்ஸ் தான் வந்து அந்த யூனிவர்சல் செட்டில் இருக்குது அப்படின்றது அர்த்தம் ஏன்னா நம்ம வந்து ஆல்ஃபபெட்ஸ் பற்றி பேசுகிறோம் கரெக்டுங்களா அந்த ஆல்ஃபபெட்ஸில் குறிப்பாக வந்து அந்த செட் பியில் வந்துட்டு வவல்ஸ் வந்து வவல்ஸ் பற்றி பேசணும் ஸோ யூனிவர்சல் செட் வந்துட்டு இஸ் ஆல் தி ஆல்ஃபபெட்ஸ் இன் இங்கிலீஷ் லாங்குவேஜ் ஸோ பி C, T, F, G, H, I ஐ உள்ள இருக்கு ஜே கே எல் எம் அப்படின்னு அந்த மீதி இருபத்தி ஒரு ஆல்ஃபபெட்ஸ் வந்துட்டு அந்த யூனிவர்சல் செட் அந்த செட் பிக்கு வெளியே போட்டோம்னா அந்த யூனிவர்சல் செட்டில் மொத்தமாக வந்து அந்த இருபத்தி ஆறு ஆல்ஃபபெட்ஸும் வந்து பொருந்தும் ஸோ இந்த எக்ஸாம்பிளுக்கு வந்துட்டு யூனிவர்சல் செட் வந்துட்டு ஆல் தி ஆல்ஃபபெட்ஸ் இந்தி இங்கிலீஷ் லாங்குவேஜ் ஸோ யூனிவர்சல் செட்ஸ்னா என்னென்னு வந்து உங்களுக்கு வந்து புரிஞ்சிருக்கோன்னு நம்புகிறேன் ஸோ இந்த கான்செப்ட் வச்சு நம்ம வந்து செட் ஆப்ரேஷன்ஸ் வச்சு புரிஞ்சுக்கலாம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு டைப் ஆஃப் செட் ஆப்ரேஷன்ஸ் என்னன்றது வந்து பார்க்கலாம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு டைப் ஆஃப் செட் ஆப்ரேஷன் வந்து காம்ப்ளிமெண்ட் ஆஃப் அ செட் நிரப்பு கணம் அப்படின்னு சொல்லுவோம் காம்ப்ளிமெண்ட் ஆஃப் அ செட் இப்போ ஒரு செட்டு கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா அந்த செட்டோட காம்ப்ளிமெண்ட் எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது அதுதான் வந்து இந்த ஆப்ரேஷனோட குறிக்கோள் ஸோ அது வந்து எப்படின்றது வந்து பார்க்கலாம் நம்ம வென் டயக்ராமில் பார்த்த மாதிரி ஒரு எக்ஸாம்பிள் செட் ஒன்று எடுத்துக்கலாம் ஸோ இப்படி ஒரு சர்க்கிள் வரைஞ்சு இது வந்து நம்ம செட் ஏ அப்படின்னு சொல்லலாம் ஸோ இதுதான் வந்து செட் ஏ ஸோ உங்களுக்கு தெரியும் இந்த செட்டுக்கு வெளியே வந்து யூனிவர்சல் செட் எப்பவுமே இருக்கும் ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு ஸ்கொயர் வரைஞ்சு அது வெளியே யூனு போட்டுடலாம் ஸோ இதுதான் வந்து யூனிவர்சல் செட் இதுக்குள்ள இருக்கிற சர்க்கிள் ஒரு செட் இருக்கு அந்த செட் வந்துட்டு ஏ இப்போ இந்த செட் ஏ ஓட காம்ப்ளிமெண்ட் என்னன்றது வந்துட்டு இந்த ஆப்ரேஷன் மூலியமா நம்ம புரிஞ்சுக்கலாம் ஸோ யூனிவர்சல் செட் குள்ள இருந்த செட் ஏ வந்துட்டு இந்த ரீஜன் கரெக்டா இந்த ஷேடட் ரீஜன் அப்படி லைன் போடுறேன் ஸோ சர்க்கிள்குள்ள என்னெல்லாம் இருக்குதோ அதுதான் வந்துட்டு ஏ இது வந்து செட் பில்டர் ஃபார்ம்ல எப்படி போடலாம்னா A is equal to X such that X belongs to A and X does not belong to universal set. That is, X belongs to A. That is, A will be equal to all of them. And the A particular set A order elements. X does not belong to universe. You know, இந்த சர்க்கிளுக்கு வெளியே இருக்கிறது எல்லாம் வந்து ஏ கிடையாது அது வந்துட்டு யூனிவர்சல் செட் ஸோ காம்ப்ளிமெண்ட் ஆஃப் ஏ வந்துட்டு என்ன அப்படின்னா இந்த ஏவை தவிர மீதி என்னெல்லாம் வந்து யூனிவர்சல் செட்டில் இருக்கோ அதுதான் வந்து காம்ப்ளிமெண்ட் ஆஃப் செட் ஏ அதாவது இந்த சர்க்கிளுக்கு வெளியே நான் ஏ டேஷ்னு போட்டுறேன் ஸோ இந்த ரீஜன் ஏவை தவிர்த்து இந்த சர்க்கிள் தவிர்த்து மீதி எல்லாம் என்னென்னா இருக்குதோ யூனிவர்சல் செட்டில் அதுதான் வந்துட்டு காம்ப்ளிமெண்ட் ஆஃப் செட் ஏ இதுதான் வந்து காம்ப்ளிமெண்ட் ஆஃப் செட்டோட டெஃபினிஷன் ஸோ இது வந்துட்டு வென் டயக்ராமில் எப்படி வரையணும்னு பார்க்கலாம் ஸோ அதே மாதிரி நான் இன்னொரு சர்க்கிள் வரைஞ்சிட்டு உள்ள ஏன்னு போட்டேன் அதுக்கான யூனிவர்சல் செட் வெளியே ஒரு ஸ்கொயர் போட்டு 
u so complement of set a vandittu in the region a thavirthu universal set la enna nalla irukudho adhu dhaan vandittu complement of a set a so inga veli vandu nama a dash adin podalam so idhu vandu set builder formula eladana appadina so a potu mele or dash pota adhu dhaan vandu complement okay la set a oda complement is equal to x such that x belongs to universal set and x does not belong to a correct la adavadhu universal set la irukad ellame ana a va thavurthu meedi ellame so adhu dhaan vandu set a oda complement so innor example vachi paakalam complement of a set so namak inna better ah puriyum konja scroll panikalam okayla so for example edukala u adavadhu universal set vandittu a b c d e f in the r elements in the universal set la irukka from set a is equal to a b c okayla inda moon element a la irukku appo complement of a vandu enna va irukka mudiyum so idu vandu nama venn diagram potu nama paakalam so first na vandu universal set elda poran so universal set vandu eppume namakku theriyum square la podanum inga veliya u nu potu adula vandu a b c d e f irukku so a b c d e f correct la so universal set la irukra ellathiyum vandu na eliditen adutha da vandu set a vandu a b c appdi potrukom so na or circle varayiran இந்த சர்க்கிள் வந்துட்டு ஏ அதுக்குள்ள வந்துட்டு ஏபிசி இருக்கு அடங்கி இருக்கு கரெக்ட்டுங்களா ஸோ ஏபிசி ஸோ நம்ம பார்த்த டெஃபினிஷன் மூலியமா நம்மளுக்கு என்ன புரியுதுன்னா காம்ப்ளிமெண்ட் ஆஃப் செட் ஏ வந்துட்டு யூனிவர்சல் செட்ல இருக்கிறது எல்லாமே ஆனா ஏவ தவிர்த்து அதாவது இந்த ரீஜன் கரெக்ட்டுங்களா ஸோ அந்த வரிசையில நீங்க இப்ப புரிஞ்சிருப்பீங்க ஏல வந்து செட் ஏல வந்து ஏபிசி இருக்கு யூனிவர்சல் செட்ல ஏபிசிடிஇஎஃப் இருக்கு ஸோ காம்ப்ளிமெண்ட் ஆஃப் ஏ வந்து யூனிவர்சல் செட்ல இருக்கிற எல்லாமே ஆனா ஏ ஏ தவிர்த்து அப்போ டிஇஎஃப் அதுதான் வந்து காம்ப்ளிமெண்ட் ஆஃப் ஏ ஏன்னா இந்த சர்க்கிள் வெளியே வந்துட்டு நம்மளுக்கு வந்து டிஇஎஃப் இந்த மூணு எலிமெண்ட் இருக்கு அதுதான் வந்து காம்ப்ளிமெண்ட் ஆஃப் ஏ ஸோ இதுதான் வந்து நம்ம ஃபர்ஸ்ட் செட் ஆஃப் ஆப்ரேஷன் காம்ப்ளிமெண்ட் ஆஃப் ஏ நிரப்பு கணம் அப்படின்னு சொல்லுவோம் நம்மளோட எல்லா மேத்ஸ் கான்செப்ட்ஸ்ல வந்துட்டு சில ட்ரிக்கி கொஸ்டின்ஸ்லாம் இருக்கும் நான் முடிஞ்ச அளவுக்கு எல்லா கான்செப்ட்லையும் வந்துட்டு என்னென்ன ட்ரிக்கி கொஸ்டின்ஸ் நம்ம எதிர்பார்க்கலாம் அது வந்து நான் கவர் பண்ண பார்க்குறேன் ஸோ அந்த வகையில் வந்து இந்த காம்ப்ளிமெண்ட் ஆஃப் செட் அந்த செட் ஆப்ரேஷன்ஸ் பார்த்தோம் இல்லைங்களா இதில் வந்து என்ன மாதிரியான கொஞ்சம் ட்ரிக்கி கொஸ்டின்ஸ் இருக்க முடியும் அது வந்து நம்ம பார்க்கலாம் ஸோ ஃபஸ்ட் வந்துட்டு இப்போ நம்ம வந்து பார்த்தோம் செட் ஏ இருக்கு இதோட காம்ப்ளிமெண்ட் வந்துட்டு ஏ டேஷ் இப்படி ஏ போட்டு மேலே வந்து ஏ டேஷ் போடும் ஓகேங்களா இதோட காம்ப்ளிமெண்ட் வந்து இப்படி போட்டோம் இப்போ ஏ டேஷ் ஸோ இதுவே ஏ வந்து ஒரு செட்டு ஏ டேஷ் வந்துட்டு ஒரு செட்டு நம்ம இங்கே பார்த்தோம் இல்லைங்களா ஏ வந்துட்டு ஒரு செட்டு ஏபிசி ஏ டேஷ் வந்துட்டு அதுவும் ஒரு செட்டு தான் டிஇஎஃப் அது வந்து ஒரு காம்ப்ளிமெண்ட் ஆஃப் இந்த செட் ஏ இப்போ இந்த ஏ டேஷோட காம்ப்ளிமெண்ட் என்னவா இருக்க முடியும் ஸோ ஏ டேஷே வந்து ஒரு காம்ப்ளிமெண்ட் அதோட காம்ப்ளிமெண்ட் வந்துட்டு என்னது அப்படின்றது வந்து நம்ம பார்க்கலாம் ஸோ இப்போ அதே மாதிரி ஒரு வெண்ட் டயக்ராம் போடலாம் இது வந்துட்டு ஏ இது வந்துட்டு ஏ டேஷ் இது வந்துட்டு யூனிவர்சல் செட் ஸோ ரெண்டு செட்டும் வந்துட்டு யூனிவர்ஸ் உள்ள தான் இருக்கு கரெக்டுங்களா ஸோ காம்ப்ளிமெண்ட் ஆஃப் ஒரு செட் வந்து என்ன டெஃபினிஷன்னா அந்த செட்டு தவிர்த்து மீதி என்னெல்லாம் வந்து அந்த யூனிவர்ஸில் இருக்கோ அதுதான் வந்து அந்த செட்டுக்கான காம்ப்ளிமெண்ட் ஸோ ஏ ஓட காம்ப்ளிமெண்ட் வந்துட்டு இந்த சர்க்கிளை விட்டு வெளியே என்னென்ன இருக்கோ அதெல்லாம் வந்துட்டு ஏ ஓட காம்ப்ளிமெண்ட் ஏன்னா இதெல்லாம் வந்து யூனிவர்ஸ் உள்ள இருக்கு அப்போ ஏ டேஷ் இதோட காம்ப்ளிமெண்ட் வந்துட்டு இந்த ஏரியாவை தவிர்த்து இந்த சர்க்கிள் இந்த ஏ உள்ள என்ன இருக்கோ அதெல்லாம் தான் வந்துட்டு அந்த ஏ டேஷோட காம்ப்ளிமெண்ட் ஏன்னா வந்துட்டு 
இதெல்லாம் வந்துட்டு யூனிவர்ஸில் இருக்கு அதுதான் வந்து ஏ டேஷு ஸோ இந்த ஏ டேஷோட காம்ப்ளிமெண்ட் வந்துட்டு இதை தவிர்த்து மீது என்னெல்லாம் வந்து யூனிவர்ஸில் இருக்கு இந்த செட்டு ஏ தான் இருக்கு கரெக்டுங்களா ஸோ இந்த சர்க்கிள் வெளியே ஏ டேஷ் இருக்கு அதை தவிர்த்து மீது என்ன மீது என்னெல்லாம் இருக்கு யூனிவர்ஸில் இந்த சர்க்கிள் உள்ள என்னென்ன இருக்கோ அதுதான் வந்துட்டு அந்த யூனிவர்ஸில் இருக்கு ஸோ அந்த வரிசையில் ஏ டேஷோட காம்ப்ளிமெண்ட் வந்து எப்பவுமே வந்து ஏ ஓகேங்களா ஸோ இது வந்துட்டு ஒரு ஒரு நல்ல ட்ரிக்கி கொஸ்டின் நீங்கள் புரிஞ்சுக்கலாம் அதே மாதிரி இப்போ யூனிவர்ஸ் இருக்கு யு இப்போ இந்த யூனிவர்ஸோட காம்ப்ளிமெண்ட் என்னவா இருக்க முடியும் ஸோ யூனிவர்சல் செட்டு கரெக்டுங்களா யூனிவர்சல் செட்டுன்னு நம்ம வந்து இங்கே வந்து பார்த்தோம் இதுவே வந்து ஒரு செட்டு அதுக்குள்ள ஏ இருக்கு அதுக்குள்ள ஏ டேஷ் இருக்கு அது வந்து நம்ம இப்போ பார்த்தோம் இப்போ யூனிவர்சல் செட்டோட காம்ப்ளிமெண்ட் என்னது ஸோ யூனிவர்ஸ் வந்து நம்ம பார்த்தோம் எப்பவுமே இந்த பாக்ஸுக்கு வெளியே உள்ள இருக்கிறது தான் வந்துட்டு அந்த யூனிவர்ஸ் அப்போ காம்ப்ளிமெண்ட் வந்துட்டு இந்த யூனி இந்த பாக்ஸை விட்டு வெளியே என்னென்ன இருக்குதோ அதுதான் வந்து யூனிவர்ஸோட காம்ப்ளிமெண்ட் ஆனால் நம்ம பார்த்த எக்ஸாம்பிளில் யூனிவர்ஸ் வெளியே என்ன இருக்க முடியும் நம்மளுக்கு தெரியாது ஏன்னா வந்துட்டு நம்ம நம்ம எடுத்துக்கிற எக்ஸாம்பிளில் ஏ பி சி டி இஎஃப் தான் யூனிவர்ஸ் ஸோ அது வெளியே வந்து ஒன்றுமே கிடையாது அதுதான் வந்து அதோட அர்த்தம் யூனிவர்ஸ் குள்ள இருக்கிறது எல்லாமே நம்மளுக்கு தெரியும் அப்போ வெளியே வந்துட்டு என்ன இருக்கு அப்படின்னா எதுவுமே இல்லை அப்படின்றது தான் அர்த்தம் ஸோ எதுவுமே இல்லை அது வந்துட்டு ஒரு செட்டாக வந்து நம்ம எப்படி பார்க்கணும்னு நம்ம படித்தோம் அதுதான் வந்து நல் செட் ஞாபகம் இருக்குங்களா இப்படி கல்வி பிராக்கெட் போட்டு உள்ள ஒன்றுமே இல்லை இல்லைன்னா வந்துட்டு இப்படி ஜீரோ போட்டு ஒரு டேஷ் போடுறோம் இது இதோட டெஃபினேஷன் பார்த்தோம் நல் செட் வந்து அ செட் வித் நோ எலிமெண்ட்ஸ் இன்சைட் இட் அப்போ இந்த யூனிவர்ஸ் டப்பாக்கு வெளியே என்ன இருக்கு ஒன்றுமே இருக்க முடியாது ஸோ ஒன்றுமே இல்லை வந்துட்டு அது வந்து நம்ம வந்து செட்டாக வந்துட்டு நல் செட்டாக தான் காட்டணும் ஸோ யூனிவர்சல் செட்டோட காம்ப்ளிமெண்ட் வந்து எப்பவுமே வந்துட்டு நல் செட் அதே வரிசையில் இப்போ நல் செட் ஓட காம்ப்ளிமெண்ட் என்னவா இருக்க முடியும் அப்போ நல் செட்டுங்கிறது யூனிவர்சல் விட்டு வெளியே இருக்கு அதோட காம்ப்ளிமெண்ட் வந்து எப்பவுமே என்னவா இருக்க முடியும் அந்த செட்டை தவிர்த்து மீது என்னெல்லாம் இருக்க முடியும் யூனிவர்சல் செட் தான் இருக்க முடியும் ஸோ நல் செட்டோட காம்ப்ளிமெண்ட் எப்பவுமே வந்து யூனிவர்சல் செட் டப்பாக்கு வெளியே என்னென்ன இருக்கோ அதுதான் வந்து நல் செட்டு அதோட காம்ப்ளிமெண்ட் வந்துட்டு அது டப்பாக்குள்ள என்ன இருக்கோ அதெல்லாம் வந்து டப்பாக்குள்ள வந்துட்டு எல்லாமே யூனிவர்சல் செட் தான் இருக்கு ஸோ காம்ப்ளிமெண்ட் ஆஃப் நல் செட் வந்து எப்பவுமே யூனிவர்சல் செட் ஸோ மூணு ட்ரிக்கி கொஸ்டின் பார்த்தோம் ஒரு காம்ப்ளிமெண்ட் ஆஃப் செட் ஓட காம்ப்ளிமெண்ட் வந்துட்டு அந்த செட் ஏ அதே மாதிரி யூனிவர்சல் செட்டோட காம்ப்ளிமெண்ட் வந்துட்டு நல் செட்டு நல் செட் ஓட காம்ப்ளிமெண்ட் வந்து யூனிவர்சல் செட் இந்த வீடியோ பார்த்ததுக்கு ரொம்ப ரொம்ப நன்றி உங்களுக்கு உதவியாக இருந்திருக்கும் நான் நம்புகிறேன் என்னோடய வீடியோஸ் பிடிச்சிருந்தா மேத் புத்தா சேனலுக்கு ப்ளீஸ் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் ரொம்பவும் பிடிச்சிருந்தா உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கும் சஜஸ்ட் பண்ணுங்கள் நம்ம அடுத்த வீடியோவில் சந்திக்கலா